。你看这泥巴像豆腐一样，一挖一大块。东家说这个鱼塘不知道哪里怒，感觉到处都怒水。塘底怒，堤坝也怒。有幸请到我十里八乡村里面的堵怒圣手，今天无论如何都要给他好点弄一弄。首先，我们对堤坝和鱼塘里面四周的杂草进行一次彻底的清除，使其焕然一新。堤坝杂草清理完，我们直接开进鱼塘，用铲斗试了几下，感觉边上不是很深，挖机开过去问题不大。在开过去的同时，顺便在堤坝旁边修一条路。等下，好站在这里转泥巴，鱼塘清淤。路修好了，继续往鱼塘里面进发，把鱼塘里面这些杂草全部给它打扫干净。你看这边上的竹子长得实在是太茂盛了，密密麻麻，我挖都挖不出个名堂。我伸进去就是一顿乱挖，全部给它挖下来，再找个地方给它堆到边上去。一路搞过来，旁边这里比较深，前面一点点杂草清理不到。我们先不管了。我搞到这里的时候，东家有一个小小的要求，就是能不能够用泥巴给它边上浮一浮，浮个坡，到时候撒点草籽，种点草，既可以喂鱼又美观。要是别的师傅，肯定会说这个稀泥巴浮不上会垮，但是对于我来说，这种稀泥巴浮坡，我非常的有经验。根据泥巴的含水量，做出适宜的坡度，使其泥巴浮好后。不会再垮下来。泥巴越稀，我就给它把坡度浮大一点；泥巴浮少一点，反正不管你多烂的泥，我都能够给你浮到墙上去。你看这浮得多光滑！鱼塘里面一圈坡浮完，我们再挖点泥巴，把挖出硬土的地方上面给它填一填，填一层稀泥巴，防止它鱼塘底下漏水。继续从里面覆坡搞出来。这样，整个鱼塘里面的杂草都清理得干干净净了。鱼塘里面四周也给它用稀泥巴浮了坡，到时候种点草，那效果肯定不用说。现在我们就开始对堤坝漏水的地方进行一个修整。东家说，这个鱼塘的堤坝是几十年前人工挑土，用石头扎紧一层一层做起来的堤坝。按理说，应该是不会漏水的。估计是以前的老区水管，由于堤坝的坡坍塌了，找不到了，所以应该是以前的老区水管漏水。他大概指了一下位置，我就从这里开挖，没想到真的挖到了。以前做的质量就是真的不错。你看这个老区水管，这个洞还完好无损。一有水，它就从这里流出去了。你说这个鱼塘能够装什么水？把老区水管全部挖完，挖通之后，我们再重新用土给它一层一层的拍紧，皱起来，这样应该就能确保万无一失。堤坝皱起来之后，我们留一个缺口，先不填，因为堤坝比较高，想要把泥巴甩到堤坝的另一边，可能甩不过去。留个缺口，泥巴就直接可以从沟里面挤到外面去。按照同样的方法，我们在堤坝上面多挖几个缺口，方便我们快速的把泥巴清理出去。这堤坝上面还挖了好大一个兜脑锅，等下搞回去送给女朋友，暖她一整天。堤坝上面挖了差不多四五个槽，这样转泥巴就缩短了距离，快了不少。把挖机开到鱼塘，我们准备转泥巴。在转泥巴之前。东家说：“这里有一个老牌水口，上面有块铁，能不能够给它敲下来？怎么的还能够卖两块钱？你别说这个水泥坨，还还比较硬。我在这里给它敲了半天，才把这块铁给它搞下来。不知道老板这是亏了还是赚了。现在我们就可以肆无忌惮的转泥巴，泥巴就往这挖的槽里面堆，然后挤到旁边的田地里面去。”站在堤坝旁边，把能挖得到泥巴挖完之后，我们就开到鱼塘中间，把泥巴又转过来。我们记得当中留一条泥巴不挖，这样转泥巴的时候就能够堆得多，不用爬上爬下多次，又能节约不少时间。你看这泥巴好像豆腐一样，一挖一大块，看着真解压。东家鱼塘里面的泥巴也不是很深，可能就六七十公分吧。我们就这样来来回回、反反复复的转泥巴，记得挖泥巴的时候不要挖得太干净，因为怕塘底也漏水。我们还要给它留一层泥巴浮在上面。堤坝另一边堆泥巴的地方是东家的，可以直接堆，所以就没有做挡泥梗。也不怕泥巴流到他人的田地，又节约了不少时间。泥巴挖过的地方，我们都给它扫一扫，弄平整，就剩下旁边这一点点泥巴了，全部给它转上去。最后再把留的这一条泥巴挖掉，鱼塘里面的泥巴就算是给它清理的七七八八。
你看这旁边这个泥巴也是刚刚好。现在我们把挖机开上来，把上面挖槽的地方里面的泥巴全部给它清理干净，把地坝上面给它弄平整。然后我们再把挖机开到鱼塘里面，把它原来的老排水管全部给它挖掉，换上新的排水管。为了防止它这个老排水管漏水，我们一定要把老排水管全部给它挖出来。这应该就是老排水管的位置，我们通通的给它挖掉。整个堤坝挖通，把新的排水管接上，然后再填土，一层一层的拍起来，这样出水管就埋好了。出水管埋好之后，我们再对它的堤坝进行一个修复修整。在这里，我建议东家给堤坝打上粉泥土，一个是有一定的防漏水效果，再就是时间长了，如果说堤坝没有打粉泥土，它就会被水淡化。干脆一狠二狠给堤坝打个粉泥土，刚好我舅舅就是干这个的，非常的专业，价格再给你优惠一点。东家一听，哎，这不错，然后我联系了我的舅舅，他很快就来了，他们两个还在商谈价格，我继续修整堤坝。首先把坡度定准之后，我们就按照这个坡度修复修整过去。堤坝修整填补过来，我们就把挖机开上来，开始先把上面的坡给它好一点，拍一拍，整出形状，通通的给它精心拍打一遍。使其更加的牢固美观，因为需要打粉泥土。上面拍打完毕，我们顺便就把上面需要打帽石的位置给它挖出来。这个帽石就是打完粉泥土之后，上面盖的一层帽，防止水渗透到水泥缝里面去，开裂脱落。上面挖完，我们就把挖机开下来，开始给它修整。下面也同样的给它精心拍打一番，多的土我们就削一削，插土的地方我们就补一补，填一填。顺便把塘底也给它扫一扫，弄平整，这样整体做起来坡度就光滑平顺，少打很多的粉泥土。我舅舅的效率确实高，价格也谈好了，开始量坡度的长度了。我这堤坝还没有做完呢，他人员都已经安排过来了，再给堤坝装模。你这个效率也实在是太高了吧，不发财都难呐！堤坝下面整个做完之后，我们再从这边上又爬上去，这边上好深呐、啊。我爬了一下，怎么感觉越爬越深呢、啊？谁挖鱼塘旁边挖这么深一个岸？我在这里搞了半天，好不容易终于是爬上来了。你看这压了很深的槽，上来之后再把上来的地方收一收，拍一拍，整个鱼塘我们就搞完了。舅舅的效率实在是太高了啊！我这堤坝才刚整完，他粉泥土都拖过来了，就等着我这做最后的修整，他就开始打粉泥土，估计一天就可能完工。最后我们看一下搞完之后的效果。今天给老板鱼塘堵路，我们就搞完了，搞完收工，我们下期见。哎，就很棒。